আচ্ছা ফার্স্ট আমরা একটা এ ফোর সাইজের আর্ট বোর্ড নিব আমাদের লাগবে টোটাল তিনটা আর্ট বোর্ড কিন্তু আমরা ফার্স্টে একটাই নিব ঠিক আছে এটাকে এ ফোর সাইজ করে নিলাম আর্টবোর্ড নেওয়ার পরে আমাদের কাজ হলো একটা রেক্টিংগুলো নিব এ ফোর সাইজের चेन्ज कर align to artboard kore neben ha and eta amar aslo cutting mark je ami rectangular ta nisi eta amar cutting mark er rectangular dan ami jabo object e object theke path offset path preview te click korbo click korar por point 125 nilam amar color guide point 125 নিলাম আমি আমার কালার গাইডের জন্য হ্যাঁ পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ওকে করলাম আমার দেখেন আর্ট বোর্ডের বাইরে একটা রেক্টিংগুলার আসছে এটা আমার কালার গাইড হিসেবে কাজ করবে তারপর আমি আবার আমার কাটিং মার্কটাকে সিলেক্ট করব অবজেক্টে যাব পাথে যাব অফসেট পাথ প্রিভিউতে ক্লিক করব মাইনাস টু সরি মাইনাস পয়েন্ট টু ফাইভ নিলাম আমার কন্টেন্ট গাইডের জন্য হ্যাঁ মাইনাস পয়েন্ট টু ফাইভ এখন এর চেয়ে কম বেশি নেওয়া যেতে পারে ঠিক আছে এইটাই যে পারফেক্ট এইটা না আপনার কন্টেন্ট যদি বেশি এই কন্টেন্ট গাইডের ক্ষেত্রে কন্টেন্ট যদি অনেক বেশি থাকে আপনি কালার গাইডটা যে কোনো মাপে নিতে পারবেন আপনি যদি এখানে পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভের জায়গায় পয়েন্ট ওয়ান নিতেন সমস্যা ছিল না বা পয়েন্ট টু ফাইভ নিতেন তাও সমস্যা ছিল না ঠিক আছে আবার কন্টেন্ট গাইডের ক্ষেত্রে যদি কন্টেন্ট অনেক বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার কন্টেন্টটাকে আরও ছোট করতে পারবেন কন্টেন্ট গাইডটাকে মানে পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ নিতে পারবেন যদি কন্টেন্ট একবারেই কম থাকে সেই ক্ষেত্রে কন্টেন্ট গাইডটাকে আরও এই এই দিকে ছোট করতে পারবেন ঠিক আছে ডিপেন্ড করবে কন্টেন্ট কীরকম ডিজাইন কীরকম এটার উপরে দেন আমি আমার কন্টেন্ট গাইডটাকে ধরে মেক গাইড করে নেব ফার্স্টে আমি কাটিং মার্ক নিচ্ছি এ ফোর সাইজের তারপরে কাটিং মার্ক ধরে আমি গেছি এই যে আমি আর্ট বোর্ড এর সাইজ এর যে রেক্টিং গুলাটা নিয়েছি হিসেবে <laughs> 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 <laughs>
আপনাদের ট্রাইফল বসিও দেখানো হয়েছিল আপনাদের ফ্রাইডে বাদে অন্য কোন দিন ফ্রি আছেন আপনি শুক্রবারের সাথে আবার কন্টিনিউ করবেন তাহলে তাহলে নেক্সট শুক্রবারের সাথে আবার কন্টিনিউ করবেন আপনি শুক্রবার সাথে আবার ই করবেন আচ্ছা কে কে ফ্রি আছেন শুক্র আর মঙ্গলবার শনি আর মঙ্গলবার চারটায় পারবেন না চারটায় নাকি লোক বেশি আপনারা দশটা এগারোটার দিকে করতে পারেন তাইলে শুক্রবার আবার নেক্সট বেসের সাথে কন্টিনিউ করেন কারণ এর আগে আমি একদিন আসছি আপনাদের আপনাদের মেবি ফ্রেন্ড আপনাদের দুইজনের একটা ফ্রেন্ড ছিল ওর নাম কি যাই হোক ওনার নাম জানি না আমি উনি একলা আসছিল এখন উনি একলা আসছে দেখে আমার ক্লাস নিতে পারিনি এখন ওই দিন কিন্তু আমি ক্লাস বাদ দিতে চাইছিলাম আপনারাই কিন্তু বলছিলেন যে ক্লাস হবে ঠিক আছে ক্লাস নিতে তো আপনারা যেহেতু বলছেন ক্লাস নিতে আমি কিন্তু আসছিলাম ক্লাস নিতে সময় নেই এত আচ্ছা ট্রাই করবো যত পারি আমি ধরেন ফার্স্টের দিকে করতে পারছিলাম যতদিন করছি আচ্ছা মেবি এর পরে থেকে শুক্রবারে ক্লাস আমি নিব আমার হাতে একটা প্রজেক্ট ছিল তো এই প্রজেক্টটা মাত্র এই যে এই মাসে আপনার পরশু দিন শেষ হয়েছে মানে আপাতত অফ করছে ক্লায়েন্ট প্রজেক্টটা তো আমি এখন শুক্রবারে ফ্রি আছি এতদিন ছিলাম না দেখি যদি পারি নিব হ্যাঁ আপনাদের শুধু এক পার্ট ফ্লায়ার ডিজাইন দেখানো হয়েছে না পার্থক্য নেই কেউ ডাকে ভুসিয়র নামে কেউ ডাকে ফ্লায়ার নামে
এখন এখানে কোশ্চেন করতে পারেন দুইটা ক্লাস কেন রাখা হয়েছে আপনার ফ্লায়ার বসে দুইটা ক্লাস রাখা হয়েছে আমি একটা ক্লাস দেখাই দেব আর একটা ক্লাস আপনাদের কাজ চেক করার কথা ঠিক আছে কাজ চেক করব আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে ওই প্রবলেমগুলো সলভ করে দেব এখন আপনারা তো কাজই করেন না আমি চেক করব কি আর সলভ করব কি ঠিক আছে শুক্রবার দিন আচ্ছা যাই হোক তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করি হ্যাঁ তাড়াতাড়ি করি কারণ এখন আমি বলছিলাম তিনটা আর্ট বোর্ড লাগবে করার জন্য ঠিক আছে তিনটা তো না অ্যাকচুয়ালি ক্যাটালগে অনেকগুলো পেজ থাকে আপনার ধরেন একটা ক্যাটালগে মিনিমাম দশ বারোটা পেজ থাকে তারপরে তো ম্যাক্সিমাম যাই সেটা আলাদা হিসাব তো কেন আমি তিনটা বলছি ফ্রন্ট পেজটা আর ব্যাক পেজটা একটা ডিজাইন থাকবে এই যে ফ্রন্ট পেজের জন্য একটা ডিজাইন করা হয়েছে দেখেন ফ্রন্ট পেজের জন্য একটা ডিজাইন ব্যাক পেজের জন্য একটা ডিজাইন ঠিক আছে এটা পাবেন না আচ্ছা যা আমি জাস্ট কনসেপ্টটা বুঝেন কেন তিনটা পেজ কেন তিনটা পেজ তো ফ্রন্ট পেজের জন্য একটা ডিজাইন ব্যাক পেজের জন্য একটা ডিজাইন ঠিক আছে আর হলো আপনার যে ইনার পেজগুলো থাকে ভেতরের যে পেজগুলো ওইটার জন্য একটা ডিজাইন হবে সো আমি আপাতত আপনাদের তিনটাই করে দিচ্ছি তিনটা আর্ট বোর্ডে তিনটা ডিজাইন দেখাচ্ছি আর ভেতরে যত ইনার পেজ যতগুলো থাকবে সবগুলোর জন্য এক সিমিলার ডিজাইন হবে কাভারটা বাদে ভেতরে যত পেজ থাকবে সবগুলোর জন্য সিমিলার ডিজাইন হবে সো ওইটার জন্য আমি একটা পেজ ডিজাইন করে দেখাবো বাকিগুলো আপনারা সাজাই নেবেন ঠিক আছে কন্টেন্টগুলো শুধু আলাদা হবে তো এইটা আমার ই গেল ধরেন এইটা আমি একটা লেআউট নিছি এখন আমার তিনটা যেহেতু তিনটা আর্ট বোর্ড লাগবে তিনটা পেজ ডিজাইন করব সো আমি আর্ট বোর্ড টুলে ক্লিক করবো আমার আর্ট বোর্ডটা সিলেক্ট হয়েছে অল্টার চাপব মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে মাউসটাকে ড্রাক করব ঠিক আছে আমার নতুন আরেকটা আর্ট বোর্ড জেনারেট হয়েছে উইথ লেআউট আবার এইটাকে অল্টার চেপে আরেকটা কপি করব আচ্ছা এইখান কেন আমি ফার্স্টে এই যে ফাইল নিউ থেকে যে আর্ট বোর্ডটা নেই এইখান থেকে তিনটা আর্ট বোর্ড নিয়ে নেই আমি চাইলে তো তখন আর্ট বোর্ড নিতে পারতাম তো তখন আর্ট বোর্ড নিলে আমার কী প্রবলেম হইতো এই লেআউটগুলো হয় আমার প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করতে হইতো বা একটা থেকে কপি করে আবার অ্যালাইন করতে হইতো প্রত্যেকটা আর্ট বোর্ডের সাথে তখন আমার কাজ বাড়তো এই জন্য আমি ফার্স্টে এটাকে করি নেই তিনটা আর্ট বোর্ড নেই নেই একটা আর্ট বোর্ড নিচ্ছি ওইটার ভেতরে আমার লেআউটটা করার পর দেন আমি ওইটাকে কপি করে নিয়ে নিছি আমার লেআউট সহ আমার আর্ট বোর্ডগুলো কপি হয়েছে সামনে চলে আসেন পেছনে পিসি না চললে পরে দেখাচ্ছি আমি তো পিডিএফ করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে এইটা থাকবে আপনার ফ্রন্ট পেজ সবার ফার্স্টে যেটা আছে এটা ফ্রন্ট পেজ এক দুই তিন এইভাবে করে যত পেজ আসে নেওয়ার পর সবার লাস্টের পেজটা থাকবে আপনার ব্যাক পেজ ঠিক আছে ধরেন এইখানে আমার তিনটা পেজের একটা ক্যাটালগ হবে তো এইটা আমার ফ্রন্ট পেজ এইটা আমার ইনার পেজ এইটা আমার ব্যাক পেজ পিডিএফ এর জন্য ঠিক আছে পিডিএফ এর জন্য হ্যাঁ পিডিএফ এর জন্য এইভাবে করবেন 
আর যদি আপনি করেন কি বলে প্রিন্টের জন্য করতে চান প্রিন্টের জন্য যদি পাঠাইতে চান সেই ক্ষেত্রে এইভাবেও পাঠাইতে পারবেন বা ফ্রন্ট পেজ আর ব্যাক পেজটা একসাথে রাখতে পারেন কভার যেটা আমার ফ্রন্ট পেজ আর ব্যাক পেজটা একসাথে রাখতে পারেন সেই ক্ষেত্রে ফ্রন্ট পেজ আর ব্যাক পেজ যদি একসাথে রাখেন আপনার সেকেন্ড পেজটা হবে ফার্স্ট ফ্রন্ট পেজ সেকেন্ড পেজটা হবে আপনার ফার্স্ট পেজ মানে ফ্রন্ট পেজটা যেটা আর ফার্স্ট পেজটা হবে আপনার ব্যাক পেজ সবার লাস্টের পেজটা যেটা কাভারের আর থার্ড পেজটা হবে ইনার পেজ থার্ড পেজের পরে যতগুলো পেজ আসবে এটা ইনার পেজ ভেতরে থাকবে ক্যাটালগের ভেতরে তো আমরা একটা ডিজাইন করি সিম্পল আপনারা বাসায় টাফটা টাফটা দিয়ে ট্রাই করবেন যত হার্ড ট্রাই করবেন তত বেশি প্রবলেম বের হবে আমাকে কোয়েশ্চেন করবেন আমি সলভ করে দেওয়ার ট্রাই করব এই যে ক্যাটালগটা দেখতেছি এটা মেবি ওরা লাগছে হার্ডওয়্যার ট্রেন্ডস মেবি কোনো ইন্টেরিয়ার ডিজাইন কোম্পানির ই হবে ওরা ইন্টেরিয়ার ডিজাইন করা হয়তো বা তাদের জন্য ক্যাটালগটা ডিজাইন করা তো ইন্টেরিয়ার ডিজাইন করতে হলে আমাকে ফার্স্টে ওরা যে ডিজাইনটা করছে আমি সেকেন্ড পেজটাকে ফ্রন্ট পেজ হিসেবে ইউজ করবো সেকেন্ড পেজটাকে ফ্রন্ট পেজ যদি ইউজ করি কালার গাইড পর্যন্ত এইভাবে একটা রেক্টেঙ্গুল নিচ্ছে লেআউট নেওয়ার পর কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে নেবেন তাহলে কাজ কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে নেবেন কাজ করতে সুবিধা হবে হ্যাঁ লেআউটটাকে হ্যাঁ লেআউটটাকে লেআউট ঠিক আছে এই যে লেআউটটা যে নিচ্ছেন তিনটা রেক্টেঙ্গুলার নিচ্ছেন না এটা আপনার লেআউট এই লেআউটটাকে আপনি কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে নেবেন সিলেক্ট করে এই কালারটা ইয়েলো রাখলাম হ্যাঁ লাস্টে ওইটার কাজ আছে যখন কাজ আসবে তখন আবার ই করবেন আপনার ডিজাইন কনসেপ্ট যদি একবার মাথায় ঢুকে যায় তারপরে সব ডিজাইনই দেখবেন সহজ মনে হচ্ছে যখন ইমেজ গুলো ইউজ করবেন ট্রাই করবেন ইমেজ গুলো যাতে রেজলেশন ভালো থাকে যে আপনার ইমেজের রেজলেশন ভালো না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার যখন এটা প্রিন্টে যাবে এটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আপনার ডিজাইনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে প্রবলেম হলে আমাকে কোয়েশ্চেন করেন আমি একটা ইমেজ নিলাম হোয়াইট Yes, 
bundle C. No. You asked us, sir? Can you tell me there? Hmm. আপনি ছোট আট বোর্ড নিতেছেন যে এর জন্য এত বড় আসছে হ্যাঁ আপনি আমি তো ওয়ান ইঞ্চি ওয়ান ইঞ্চি নিতে বলি না আমি বলছি আপনাকে বড় আসলে অল্টার চেপে মাউসের রোলার উল্টা দিকে রোল করেন তাহলে ছোট হয়ে যাবে আট বোর্ড বা কন্ট্রোল চেপে মাইনাসে প্রেস করেন দুই তিনবার ছোট হয়ে যাবে আট বোর্ড দেখছেন এখানে ইমেজটা কি একটু ফেড করে দেওয়া হয়েছে তো ইমেজ আমার এখানে ইমেজটা কি 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 দেখা দেখাচ্ছে কোনো একবারে রিয়েল যেটা এটা দেখাচ্ছে কোনো ফেড কোনো ই নেই তো এটা ফেড করার জন্য কি করতে হবে আপনার যে ইমেজটা আছে এটার সাইজ একটা রেকচিংগুলো নিতে হবে হ্যাঁ ইমেজের সাইজ একটা রেকচিংগুলো নেবেন হ্যাঁ এই ইমেজের সাইজ একটা রেকচিংগুলো নিলেন রেকচিংগুলো নেওয়ার পর এটাকে হোয়াইট কালার করবেন টোটাল ঠিক আছে হোয়াইট কালার করার পর এইটার অপাসিটিটা একটু কমাই দেবেন অপাসিটি আমি রাখলাম ফিফটি পার্সেন্ট ঠিক আছে ফিফটি পার্সেন্ট রাখার পর এইটাকে সেন্ড টু ব্যাক হুম ইমেজটাও কেউ আগে সেন্ড টু ব্যাক করছিলাম দেখেন এখন আমার ইমেজটা কিছু ফেড লাগছে না হুম ইমেজটা ফেড লাগছে এখন ইমেজের উপরে জাস্ট হোয়াইট কালার একটা রেকচিংগুল নিছি ওইটার অপাসিটি কমাই দিছি এবার কিন্তু মোটামুটি আমার ফ্রন্ট পেজের যে ডিজাইনটা আছে আমি যেটাকে দেখাচ্ছি আপনাদের যে ডিজাইনটা এই ডিজাইনের ফ্রন্ট পেজে যে ডিজাইনটা আছে এই ডিজাইনটা কিন্তু কমপ্লিট কিছু কন্টেন্ট আছে কন্টেন্ট বসবে কন্টেন্টটা একটু পরে দেখাচ্ছি তো আপনি ডিজাইন করছেন আপনার ইমেজটা অ্যাডজাস্ট হয় নাই ইমেজটা বড় ছিল এখন আপনার ইমেজটা আপনি তো পাশাপাশি সব ডিজাইন করতেছেন আপনার যে ইমেজটা ছিল এই ইমেজটা কি করছে আপনার সেকেন্ড আর্ট বোর্ডে চলে না থার্ড আর্ট বোর্ডে চলে গেছে নাকি তো এইটা এইটাকে যদি রিমুভ করতে চান সেক্ষেত্রে টোটাল ডিজাইনগুলোকে ধরবেন সেন্ড টু ব্যাক করবেন অ্যারেঞ্জ সেন্ড টু ব্যাক ব্যাকে যে কালার গাইডটাকে সিলেক্ট করবেন কন্ট্রোল আলটার টু দিয়ে আনলক করার পর কালার গাইডটাকে ধরবেন ধরার পর কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ হ্যাঁ ক্লিপিং মাস করবেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করলাম আমার কালার গাইডটাকে কালার গাইডটাকে কপি করার পর শিপ চেপে যতগুলো কন্টেন্টকে এইখানে ই করার দরকার কি বলে ক্লিপিং মাস করার দরকার সবগুলোকে সিলেক্ট করব লাইক এইটাকে আমার এইটা নিলেই হচ্ছে শুধু বাকি সবগুলো কন্টেন্ট আমার কালার গাইডের ভেতরে আছে জাস্ট ইমেজটা বাইরে গেছে তো আমি ইমেজটাকে ধরলাম ধরার পরে শিপ চেপে কিন্তু ইমেজটাকে ধরছি ধরার পরে রাইট বাটন ক্লিক করব মেক ক্লিপিং মাস্ক ক্লিপিং মাস্ক করার পরে আপনার যে ইটা আছে ডিজাইনটা আছে এটা উপরে চলে আসছে ইমেজটা আপনি আবার এটাকে ধরে অ্যারেঞ্জে যাবেন হ্যাঁ বাসায় প্র্যাকটিস করবেন বেশি বেশি তাহলেই হবে আচ্ছা তো আমার ফ্রন্ট পেজে যে ডিজাইনটা ডিজাইন কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট এখানে কিছু কন্টেন্ট বসাবো আর লোগোটা বসবে ঠিক আছে এখন আমি নিজে নিজের ডিজাইন দেখাইতে পারি কিন্তু আপনাদের মাথায় ওইটা কনসেপ্ট আসবে না ঠিক আছে আপনারা নতুন কনসেপ্ট জেনারেট করতে পারবে না তো কি হবে আপনারা যে ডিজাইনটা করবেন সেটা আপনাদের কাছে দেখতে একটু খারাপ লাগতে পারে যদি দেখতে খারাপ লাগে ফার্স্ট ডিজাইনগুলো আপনাদের উৎসাহটা কমে যাবে ঠিক আছে এই জন্য আমরা প্রেফার করি যে ফার্স্টের দিকে আপনারা যত পারেন কপি করেন কপি করতে 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 আপনার মাথায় ডিজাইনের আইডিয়া অটোমেটিক চলে আসবে 
দেন আপনি নিজে নিজের আইডিয়া রেডি করেন আমরা যখন স্কুলে পড়ি ফার্স্টে ওই যে আমরা যখন নার্সারিতে ভর্তি হয়েছি আমাদের কিন্তু সরাসরি সরা সরা লেখাই নাই সরার একটা ই দিছে খাতার ভেতরে লিখে দিছে স্যার বা ম্যাম লিখে দিছে ওইটা বলছে যে এটার ওপরে হাত ঘোরাও ওই হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে আস্তে আস্তে আমরা সরা সরা লিখতে পারছি কপি করব ঠিক সেটার পেছনেই একটা অবজেক্ট কপি হয়ে যাবে মানে পেস্ট হবে আপনারা যে কাজ করেন গ্রুপে আপ করার ট্রাই করবেন তা আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আপনাদের কি প্রবলেম আর আপনাদের প্রবলেম যদি আমাদের সাথে শেয়ার না করেন আমাদের কোনো লস নাই লস আপনাদের ঠিক আছে প্রবলেম শেয়ার না করলে আমার আরো লাভ আমার কষ্ট কম হয় সো আমি কিন্তু তারপরেও বলি আমার লস আমার লস হোক কিন্তু আপনারা শিখেন আমার টাইম যাক আপনাদের বুঝাইতে যাও যদি আমার টাইম যায় যাক কিন্তু তারপর আপনারা বুঝেন ঠিক আছে যাতে আপনারা বলতে পারেন যে টেকনো পার্ক থেকে আপনারা কিছু শিখে বের হয়েছেন আমি যতদিন ক্লাস নেই দুইটা স্টুডেন্ট পাইছি অনেক ভালো শনিবার আর মঙ্গলবার সকালে ক্লাস করে ক্লাস করে ওনারা টোটাল কোর্স ওনাদের কমপ্লিট হবে বাকি কোনো বেসে এখন পর্যন্ত টোটাল কোর্স কমপ্লিট করতে পারি নাই শুধুমাত্র প্র্যাকটিসের অভাবে ঠিক আছে ওনারা দুইজন অনেক বেশি প্র্যাকটিস করে যেটা আমি একটা আমি বলি যে আপনার বাসায় যে পাঁচটা করবেন ওনারা আমাকে দশটা করে দেখায় মানে দশটা করার পরে ওটা গ্রুপে আপ করে দেয় ওনারা কিন্তু স্টুডেন্ট একজন সার্ভিস করে আর একজন স্টুডেন্ট ক্লিপিং মাস করলাম ক্লিপিং মাস করার পরে এই যে আমি ব্ল্যাক একটা রেক্টেঙ্গল নিছি ইমেজটাকে ফেড করার জন্য এটাকে হোয়াইট করে নিব হোয়াইট করার পরে এটার অপাসিটিটা আমি ফিফটি পারসেন্ট করে দিলাম ঠিক আছে দেখেন এইখানে যে ডিজাইনটা আছে আমার ওইখানে ডিজাইনটা কি কমপ্লিট হ্যাঁ ডিজাইনটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে ফ্রন্ট পেজ ব্যাক পেজ ঠিক আছে মানে ইনার পেজটা ডিজাইন করি ইনার পেজে খুব সিম্পল কিছু ডিজাইন থাকে কারণ ইনার পেজে আপনার কন্টেন্টগুলো বসবে মানে আপনি যে প্রোডাক্ট বা যে সার্ভিস নিয়ে ক্যাটালগটা বানাচ্ছেন ঠিক আছে সেইটা হাইলাইট করতে হবে এই জন্য ডিজাইনটা খুব সিম্পল থাকে কিন্তু টেক্সট অনেক বেশি থাকে ইমেজ অনেক বেশি থাকে আপনার যে প্রোডাক্ট আছে প্রোডাক্টের ইমেজ বেশি থাকে ওই প্রোডাক্টের যে ডিটেলসগুলো আছে এই ডিটেলসগুলো অনেক বেশি থাকে তো 
আমি একটা ডিজাইন সিম্পল একটা ডিজাইন করি সিম্পল ডিজাইনের ক্ষেত্রে জাস্ট এইখানে আপনি যদি চান আপনার এখানে কালার কয়টি ইউজ করা হয়েছে শুধু ইয়েলো আর একটু অ্যাশ কালার মানে গ্রে কালার ইউজ করা হয়েছে তো আপনি একটা রেক্টেঙ্গুলার নিলেন ওপরে এটাকে গ্রে কালার ইয়েলো রাখতে পারেন खुब सीम्पल एक डिजाइन दी अपनी चाहले ठीक है ऊपर एक रकम गैप रखी पेजर नम्बर ठीक है पेजर धरण जो पेज नम्बर वन आसते नहीं पेज नम्बर दिल्ली जगह गैप रखी अपना चाहले नीचे गैप रखार दरकार नहीं फिल आप कर दी पर डिजाइन ट ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোকে ধরছি যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোকে মুভ করতে চাচ্ছি ওই অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোকে ধরে কিবোর্ড থেকে মুভ করছি ঠিক আছে এই কাজ ডিজাইন খুবই সিম্পল একটা জিনিস ঠিক আছে ডিজাইন করা খুবই সিম্পল কিন্তু কনসেপ্ট বের করার একটু টাফ যদি কনসেপ্ট দাঁড় করাতে পারেন তারপর ডিজাইন আপনার কাছে একবার ইজি হয়ে যাবে ধরেন এইরকম একটা ডিজাইন আসতে পারে এখানে আপনি আপনার পেজ নাম্বারটা দিলেন এটা হোয়াইট করে দিলাম এবং পেজ নাম্বার থাকলো নিচে এই ডিজাইনটা রাখতে পারেন বা এইখান থেকে এই ডিজাইনটা কপি করে এটাকে একটু চিকন করে দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে এরকম সিম্পল কিছু ডিজাইন থাকবে আপনার ইনার পেজগুলোতে তো ইনার পেজগুলোতে ফ্রন্ট পেজে আপনার কি কি আসতে পারে ধরেন আমার তিনটা পেজের ডিজাইন কিন্তু এখন শেষ এখন আমি কন্টেন্ট বসাবো ফ্রন্ট পেজে আমার কি কি কন্টেন্ট আসতে পারে এখানে ওরা যেমন ইউজ করছে লোগোটা ইউজ করছে কিসের উপরে ক্যাটালগটা বানাচ্ছে ঠিক আছে সেটা উল্লেখ করছে হাইলাইট করছে ওরা হার্ডওয়্যারের উপরে বানাচ্ছে তো হার্ডওয়্যার এখানে লিখে দিচ্ছে হার্ডওয়্যার ট্রেন্ডস তারপরে এখানে লেখা আছে ক্যাটালগ টু থাউজেন্ড এইটিন আপনারা যেহেতু এখন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি চলে আপনারা বানাবেন ক্যাটালগ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি লিখে দেবেন ঠিক আছে এখানে ওরা ওয়েবসাইটটি ইউজ করছে ওদের ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট যেটি হোক কয়েল ডট কম মেবি আর এইখানে কিছু কন্টেন্ট আসছে ওদের একটা প্রত্যেকটা কোম্পানির একটা স্লোগান থাকে तो डिजाइन कमप्लीट कन्टिन्यूस
बाद আপনারা লোগো বানাইছেন না আপনাদের জন্য এখন ওই যে লোগো যে ক্লাস হয়েছিল হুম বানাইছিলেন না কেন না কোন কমিটি কম্পিউটার ছিল না মানে এক সপ্তাহ সময় আছে আপনাদের সবগুলা প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে डेमो लोग सबजेक्टा दिल छोटान निलचे जैगा কিন্তু আমি যদি এইখানে এইভাবে ইউজ করি দেখতে একটু খারাপ লাগতেছে অড লাগতেছে না আমি চাচ্ছি আমার লম্বা লম্বি পুরোটা ফিল আপ হবে ঠিক আছে তো আমি কি করব টোটাল অবজেক্টটাকে সিলেকশন টুল দিয়ে ধরব আমার যে টেক্সট আছে এটাকে ধরার পরে ক্যারেক্টারে যাব ক্যারেক্টারে যে এইখানে দেখেন এই যে উপরে ফার্স্ট অপশনটা যেটা দুইটা এ দেওয়া আছে আর সাইডে একটা অ্যারো দেওয়া আছে এটা কি একটু ইনক্রিজ করব ইনক্রিজ করলে আপনার যে লাইনগুলো আছে এটার মাঝখানে গ্যাপ বাড়তেছে 
গ্যাপ বাড়লে আপনার টেক্সট কিন্তু सेम সাইজই আছে টেক্সট কিন্তু বড় ছোট হয় না ঠিক আছে জাস্ট গ্যাপটা বেরে আপনার টোটাল যে এরিয়াটা আছে এটা কভার করে নিছো ঠিক আছে দেন সেকেন্ড লাইনটাতে আসি বাকি সবগুলো লাইন আমার ভেতরে আছে কিন্তু সেকেন্ড লাইনটা কিন্তু আমার যে হোয়াইট এরিয়া আছে এটা বাইরে চলে গেছে তো এটাকে আমার ভেতরে আনতে হবে এটাকে যদি ভেতরে আনতে চাই শুধু টাইপ টুল তো নিব টাইপ টুল তো নেওয়ার পরে শুধু এই লাইনটাকে মার্ক করব ঠিক আছে এই পাশে মাউস এর লেভেল বাটন ক্লিক করে মাউসটাকে যদি ড্র্যাগ করে এই কর্নারে আনেন তাহলে এই লাইনটাকে মার্ক করবে ও মার্ক করার পরে ক্যারেক্টারে যাব এখানে সেকেন্ড সারিতে আপনার যে দ্বিতীয় অপশনটা ভি এ লেখা এটাকে জাস্ট একটু কমাবেন क्यारेक्टर कमाइल এটা কমানোর ফলে কি হইছে আমার যে টেক্সটটা আছে এটা আমার ভার্টিক্যালি সাইজ ঠিক আছে জাস্ট হরিজন্টালি একটু চিকন হয়ে গেছে মানে একটু হরিজন্টালি ছোট হইছে জাস্ট আমার উপরের ফন্টটা থেকে এটা একটু চিকন হয়ে গেছে কিন্তু আমার টেক্সটের সাইজ কিন্তু ঠিক আছে ঠিক আছে এইভাবে হ্যাঁ এইভাবে চাইলে আপনি কমায় বাড়ায় করতে পারবেন জিনিসটা তো এইটা গেল আপনার এই লাইনে এখন এইটাকে যদি আবার ধরেন এই টেক্সটটাকে আপনি চাচ্ছেন এইটার এইটার সমান অ্যালাইন আনতে তো কি করবেন মার্ক করলাম ক্যারেক্টারে যাব এই ভি এটাকে শুধু একটু ইনক্রিজ করব এখন ইনক্রিজ করলে দেখতেছি আমার গ্যাপ অনেক বেড়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দেখেন এই জায়গায় এইটাকে যে থার্ড যে অপশনটা ছিল হরিজন্টাল স্কেল এইটাকে জাস্ট একটু বাড়াবো समान मिडिल रेक्टिंगुलरिया ওকে আমার ফোন পেজে ডিজাইন প্রাইস সেম যদি অত গজিয়াস লাগতেছে না আমাকে টাইম দিলে হয়তো একটু করে দিতে পারতাম আমি জাস্ট আমাদের বেসিক তো না হ্যাঁ তো ব্যাক পেজে ফোন পেজে আপনি কি কি আসতে পারে এই যে এখানে যেমন দেওয়া হয়েছে আপনার ওয়েবসাইটটা দেওয়া হয়েছে জাস্ট যার জন্য যেই টপিকটার উপর আমার ক্যাটালগটা রেডি করা হচ্ছে ওই টপিকটা উল্লেখ করা হয়েছে কোম্পানির লোগোটা দেওয়া হয়েছে আর ক্যাটালগ লিখে 2018 লেখা হয়েছিল আমরা 2020 লিখছি আর ব্যাক পেজে আপনার কি কি কন্টেন্ট আসবে ব্যাক পেজে খুব সিম্পল কন্টেন্ট আসে লাইক আপনার কোম্পানির অ্যাড্রেসটা আসতে পারে 
আপনি যে কোম্পানি চালাচ্ছেন ওই কোম্পানির লোগোটা আসতে পারে ছোট করে কোম্পানির অ্যাড্রেস আসতে পারে অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার ওয়েবসাইট ইমেল আইডি তারপরে আনুষঙ্গিক যে এইগুলো আছে এইগুলো আসতে পারে আর হলো আপনার যে চেয়ারম্যান বা এমডি বা ডিরেক্টর তার একটা ছোট উক্তি আসতে পারে যে আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমরা আপনাদের বেস্ট সার্ভিস দেওয়ার ট্রাই করব এইরকম কোন উক্তি আসতে পারে ঠিক আছে बुझाई আপনারা যখন করবেন আপনাদের তো টপিক থাকবে টপিক অনুযায়ী ইমেজ বসাই নেবেন ঠিক আছে ফেসবুক আপ করে দিবেন আপনাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে তো এখন আপনি যখন ইনার পেজ গুলো ডিজাইন করবেন আপনার কন্টেন্ট অনেক ভাবে বসাইতে পারেন ঠিক আছে কিছু ক্যাটালগে দেখবেন এইরকম ছোট ছোট কন্টেন্ট দেওয়া থাকে মানে ইমেজ গুলো দেওয়া থাকে এভাবে ছোট ছোট ইমেজ বসানো থাকে ওইটার নিচে ছোট্ট করে কিছু ডিটেলস লেখা থাকে এখানে লাইক কিছু ক্যাটালগে দেখবেন এইভাবে কন্টেন্ট সাজানো থাকে ঠিক আছে আবার কিছু ক্যাটালগ পাবেন এইভাবে একটা বড় ইমেজ দেওয়া থাকবে এই জায়গায় খালি যেহেতু আমার অবজেক্টটা এখানে হয়তো বা এই ধরনের এখানে একটা প্রোডাক্টের ইমেজ থাকতে পারে এইভাবে বড় একটা ইমেজ দেওয়া থাকবে ওই প্রোডাক্টের বা এই রকম একটা এরিয়া নিয়ে ওই ইমেজ যেই প্রোডাক্টটাকে ওরা হাইলাইট করছে এই ইমেজে এই পেজটাতে তার চার পাঁচটা ইমেজ থাকতে পারে একসাথে এই এই এইটুকু এরিয়া নিয়ে ঠিক আছে দেন এইখানে ওই প্রোডাক্টের নামটা থাকতে পারে 
আর হলো আপনার প্রোডাক্ট কোডটা থাকতে পারে প্রোডাক্টের প্রোডাক্টের প্রাইসটা থাকতে পারে উপরে যেহেতু এইখানে আমার একটু স্পেস আছে কন্টেন্ট দেওয়ার মতো আমাদের যতটুকু সম্ভব যতটুকু স্পেস আছে এটা ইউজ করার ট্রাই করব ঠিক আছে হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি আস্তে আস্তে রেকটিংগুলো নিতে হবে না ठीकारी मार्क कर लाइन मार्क करेक्टर कैरेक्टर बाराले टालगे पाबीन टालगे नाम छोटे फाइल कर এই তো সেভ করতে পারবে না এআই যে আপনার র ফাইলটা ওইটার জন্য হ্যাঁ এআই ফাইলটা সেভ করবেন আপনার র ফাইলটা যেটা র ফাইলের জন্য দেন এআই তো সেভ করতে পারবে ওইটা দেখাইলাম না হ্যাঁ এখন जस्ट সেভ এ ক্লিক করলে এআই ফাইল সেভ হওয়ার একটা অপশন আসবে এখানে जस्ट নাম দিয়ে দিবেন 
আর যদি পিডিএফ সেভ করতে চান সেই ক্ষেত্রে সেভ অ্যাস টাইপে সেভ অ্যাস থেকেই সেভ অ্যাস টাইপে ক্লিক করবেন অ্যাডোবি পিডিএফ লেখা আছে এই যে নিচে থার্ড অপশনটা এটাতে ক্লিক করবেন আপনি লোকেশন সিলেক্ট করবেন যে নামে সেভ করতে চাচ্ছেন ক্লিক করবেন যেটা আপনি এখন ক্রিয়েট করলেন এই জিনিসটা পিডিএফ পিডিএফ করছি পিডিএফ করতেছি হ্যাঁ তো স্যার এ স্যার পিডিএফ অপশনটা ওইখানে সেভ করার পরে সেভ দেওয়ার পরে এই রকম একটা অপশন আসবে এখানে লেখা আছে আপনার ইলাস্ট্রেটর ডিফল্ট কারণ যার পিসিতে ইলাস্ট্রেটর নাই তার পিসিতে ওই এই পিডিএফটা ওপেন হবে না যদি ইলাস্ট্রেটর ডিফল্ট দেওয়া থাকে তো আপনি কি করবেন এইটাতে ক্লিক করলে আর আর অনেকগুলো অপশন আসবে স্মলেস্ট ফাইল সাইজ দিয়ে দিবেন স্মলেস্ট ফাইল সাইজ দেওয়ার পরে সেভ পিডিএফ আবার সে প্রথম দিকে দেখা আমি যে ফাইলটা তৈরি করলাম ওটা আমি সেভ করব পিডিএফ এ ফাইলে গেলেন লোকেশন সিলেক্ট করলেন ইলাস্ট্রেটর ডিফল্টের জায়গায় আপনি স্মলেস্ট ফাইল সাইজ দেবেন এখন সেভ পিডিএফ দিলে আপনার ফাইলটা সেভ হয়ে যাবে ওকে দেন সব যেগুলো আসবে ওকে দেন কোনো দুইবার আসবে মেবি ওকে দেন এই যে আপনার পিডিএফ এ সেভ হয়েছে দেখেন আসতো PDF টা ইউজ করা হয় অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্টেশনের জন্য আমরা প্রেজেন্টেশনের জন্য হয় PDF ইউজ করি না হয় মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট ইউজ করি আমরা বাঙালিরা যারা আছি ঠিক আছে আর অনেক রকম অ্যাপস আছে প্রেজেন্টেশনের জন্য তো এইভাবে আপনি চাইলে PDF সেভ করতে পারবেন আর এই সেভ করা ফাইলটাকে আবার ওপেন করতে গেলে তাও দেখা যাবে আচ্ছা যাই হোক এখন ক্যাটালগ ডিজাইন কি করতে পারবেন করতে পারবেন তো আমি এইটাই তো ক্যাটালগ বলবো করতে পারবো স্যার আর একটু প্র্যাকটিস করি এই যে স্যার আমি তো আমি যে এই যে আমি একটা ক্যাটালগ ডিজাইন দেখাইতে তো দুই ঘন্টা চলে গেল লাস্ট লাস্ট পাতাতে এই যে আমি একটা জিনিস করছি ফার্স্ট পাতে যেটা আপনি নিছিলেন এন্ড্রয়েড এখানে আমার একটা ডিজাইন রাখা আছে আমি সবকিছু সাইজ অনুযায়ী নিছি তো ক্লিপিং মাস্ক করার দরকার নাই কিন্তু যখন পিডিএফ সেভ করবেন তখন আপনি আপনার লেআউটটাকে ধরে মেক মেক গাইড করে দিবেন তাহলে কি মেক গাইড করে কি কারণ তো দেখাবে না সেটা তো দেখাবে না সবগুলো আসলে শুন করে নিতে হবে 
मैं गेट कर दिया क्या सर अपना रचाई ले जो अपन ले आउट टा नीचन फास्ट है तो अपनो मैं गेट कर रखते पारे अपना फाइनल आउटपुट है उटा शो कर बना र जावाचित ना ना वही जावाचित वाला क्या बोलते हैं ना मतलब नेक्स्ट टॉपिक है जावाचित जावाचित तो किसी के साथ क्या मिलेगा बेटा वीडियो की शेष टाइम कारण अपना देर और एक पीछे कैसे ना अपना दा 